欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思二看点，接杨子身世迷，和张晚意、邓卫、谭健次四角恋。夏天的剧单里可不能少了杨子的大作《长相思二恶》，这可是2024年最火的夏日必追剧。咱们的姊妹和张晚意、邓卫。谭健次组成的超豪华阵容，简直就是颜值与演技的双重盛宴，看得人眼睛都不舍得眨一下。《长相思》这部剧，你们还记得吗？那些让人牵肠挂肚的情节，尤其是杨子的角色浩灵大王姬，一不小心就成了小医生文小六，这个转变简直是惊天动地啊！而且他的感情线超级丰富，和张晚意的腰悬 CP。邓卫的妖精 CP， 谭健次的妖柳 CP， 每个 CP 都像糖果一样甜蜜又带点小曲折，让粉丝的心跟着剧情起起落落。第二季来了，你猜猜看，那些第一季留下的小悬念会怎么解开呢？浩灵九瑶的未来走向是继续隐藏身份，还是勇敢面对？这些精彩剧情，保证让你一口气追到底，欲罢不能。所以，准备好你的小板凳，夏天一起跟着《长相思二》的浪漫与冒险，开启一场视觉与心灵的旅行吧。这故事就像一出精彩绝伦的江湖剧，主角文小六就是那个机缘巧合下救了个教业时期的大帅哥，两人从相识到相爱，那剧情真是甜的让人想掉糖罐里。可偏偏这时候。九头蛇妖香柳听起来就挺吓人的，闯进来。这家伙发现文小六的血竟然有起死回生的神效，于是啊，他就开始像抓药一样，强行要小六给他治伤。哎呀，这日子过得简直是一波未平一波又起。然后表哥枪玄这个名字听着都文艺出现了，他一出场就给小六的生活来了个大翻天。原来那个一直以为是知己的叶十七，竟然是大名鼎鼎的涂山家二公子涂山景，这反转也太刺激了吧！在枪玄的帮助下，小妖恢复了号灵王姬的身份，但这身份带来的可是滔天的政治风云啊！说到《长相思》第二季，那可热闹了。小妖为了帮表哥争王位，决定和赤水风龙结婚，结果婚礼当天。香柳化身防风被，来了一场惊心动魄的抢亲戏。这剧情的紧张感让人大呼过瘾。涂山景因为爱人怀孕离开了小妖，他们还能破镜重圆吗？还有那个对小妖痴心一片的枪玄，他能不能放下权力的诱惑，勇敢的表白呢？最后恢复真面目的香柳，他的内心会怎么选择？是要坚守他的大义？还是要留在小妖身边，这些问题咱们第二季一起揭晓吧。长相思的粉丝们，准备好第二季的惊喜大餐，这就上桌啦！那些忠诚的粉丝们，眼睛瞪得比同龄还大，为啥？因为啊，就是那帮熟悉的面孔又聚在一起，就像老朋友聚会一样，让人激动。还记得那个机智又暖心的文小六吧？杨子这次简直是神还原，不管是女扮男装还是大大咧咧，对身边人的那份细腻心思，看得人心都要化了。然后呢，咱们的女主角小妖，那个号灵九瑶，杨子的演技简直让人拍案叫绝。从一开始的懵懂无知，到后来被迫卷入权力漩涡，那份无奈和想要保护大家的决心，看得你我都跟着揪心。接下来的故事吗？就像是一本未完待续的小说，精彩纷呈。防风被这个角色带着大家的疑惑，去小妖和赤水风龙的婚礼现场搞了个大新闻，想知道小妖的心意。同时，小妖的好姐妹阿念、戴洛娃饰演的，为了爱情和家族荣誉，那眼泪汪汪的告别，爱心疼的只想抱抱她。最后，咱们的小妖姑娘。他的身世之谜，就像是剧情的高潮，就等着慢慢揭开。每一次揭秘，都像是一场悬疑电影，吊足了我们的胃口。所以
，准备好你的小板凳，坐稳了《长相思》第二季的大戏就要正式开演啦！这《长相思》第一季真是个大谜团啊！小妖，你这姑娘，原本以为自己是王族的公主，跟西炎王姬和昊陵王亲如一家，结果一查，你的脸蛋底下藏着祝炎花的秘密。那张漂亮的脸蛋其实不是你的本尊呢、啊。更让人捏把汗的是，你跟陈荣国的大将军赤晨的眼睛竟然有那么点神似，差点让你的好事儿成了坏事儿。说到《长相思》第二季，哎呦喂，那妖精 CP 的误会可真是一波三折。文小六和叶十七这对欢喜冤家，好不容易心有灵犀一点通。结果涂山景那个未婚夫防风易应突然有了身孕，这下子他们俩的心又像断了线的风筝一样飘忽不定。涂山景心里愧疚的像锅里的蚂蚁，小妖你倒好，决定嫁给赤水风龙，这让他心如刀割。他用粮草做诱饵，让防风贝来一场说抢就抢的婚礼，想给你一个重新选择爱情的机会。同时也暗中寻找易应宝宝的真相。哎，还有那表哥枪玄，他的告白场面简直是甜中带撩，粉丝们都说是年度最佳告白名场面。他在关键时刻深情款款地说出心底话，那画面简直就是小说里才有的浪漫桥段，让人看了都恨不得跳进屏幕里去帮他加油鼓劲。这《长相思》第二季。真是情感纠葛不断，看得人心跳加速，期待后面的故事怎么发展了。刚刚第一季刚落下帷幕，《长相思》的官方就迫不及待的放了个大招，展示了表哥枪玄和小妖那深情款款的表白戏码，简直跟原著小说里的画面不差分毫，让人直呼过瘾。这枪玄啊，他对小妖的感情就像藏着个秘密宝箱。表面上是贴心的表哥，实则是暗自耕耘。小妖愣是没察觉到他那颗炽热的心，所以当告白来临时，小妖那个惊讶的表情就像是被闪电劈中了一样。不过，枪玄的心思可不止这些，他对权力的渴望比对小妖的感情还要强烈。为了保护他珍视的一切，他愿意爬到权力的最高峰，甚至在握有权力后。他不惜一切代价要把小妖牢牢锁在自己的世界里，这样的举动反而让他们的距离越拉越大，最后这段感情只能以决裂收场，真是让人唏嘘。而说到《长相思》的第二季，那就得提提香柳这个角色了。这家伙啊，对小妖的感情就像是一首未公开的情歌，深藏不露，无论是拿命去换取小妖的安全。还是默默站在背后守护他关心的人，香柳从不轻易说出口，因为他明白两人的身份差距，他只是希望能静静地陪在小妖身边，看着他平平安安、快快乐乐，这就足够了。这种默默付出，让香柳成了不少观众心中的痛并快乐着的角色。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。